நிபிதாக் மேரில் மில்க் சொப்பார் শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোববার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আজ তেরো জ্যৈষ্ঠ চোদ্দশো চব্বিশ বাংলা সাতাশ মে দু হাজার শনিবার আমরা পুরো রাঙা সকাল পরিবার প্রতিদিন হাজির হয়ে যাই রাঙা সকালের প্রতিদিনের আয়োজন নিয়ে দুজন সফল অতিথিকে আমরা সঙ্গে করে নিয়ে আসি যাদের গল্প শুনে আমরা একটু হলেও অনুপ্রাণিত হই আর সাথে থাকি আমরা আজও আছি আছি আমি লাবণ্য কেবড়িও আছি আর একটা দিন দিন শুরু হয়ে গেল আপনার সঙ্গে শুভ সকালে আমাদের রাঙা সকলের প্রতিটি পরিবারের পক্ষ থেকে মানে প্রতিটি পরিবারের প্রতিটি মেম্বারের পক্ষ থেকে এবং লাবণ্য যেমনটা বলছিল যে সফল মানুষদের নিয়ে আসলে আমাদের রাঙা সকাল প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি একাধারে একজন সাংবাদিক এবং অত্যন্ত গুণী একজন মানুষ ফরিদা ইয়াসমিন চলুন প্রথমেই তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল এত সকাল সকাল নিশ্চয়ই ঘুম থেকে ওঠা হয় না জি হয় না আজকে খুব মানে কষ্ট হয়েছে এবং সাধারণত যেটা হয় যে সকালবেলা আড্ডা দেওয়াটাও একটু মুশকিল খুবই মজার স্মৃতি অনেক মানে সেই দুষ্টুমি সেই রকম মানে খেলাধুলা আড্ডা অন্যরকম একটা জীবন আমাদের একটা বিশাল পরিবার আমরা নয় ভাই বোন আমার বাবা মফসলে তখন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন আমরা উপজেলা শহরে বড় হয়েছে আর কি তো বাসার সামনে বিশাল মাঠ ছিল মাঠের আরেক প্রান্তে এক বিশাল পুকুর বিকালে ওই মাঠে আমাদের দৌড়াদৌড়ি খেলাধুলা তারপর আপনার স্কুলের জীবন যেমন আশেপাশে সব বন্ধু বান্ধবরা ছিল আমরা বিকালে সেই ঘুরতাম আর কি এখানে ওখানে দল বেঁধে ঘুরতাম আমি আমাদের একটা নেশার মতো ছিল কি গাছ লাগানো সেই বিশেষ করে ফুল গাছ খুব অন্যরকম কোনো ফুল দেখলে সেটা আমাদের চাই মানে আমাদের দু একজন বন্ধু বান্ধব এরকম ছিলাম যে ঘুরতাম কোথায় কোথায় কার বাড়িতে কীরকম গাছ আছে ফুল আছে এবং সেগুলো এমনি যদি পারি তো আনতাম না পারলে কখনো চুরি করে নিয়ে আসতাম আর কি সে এটা অন্যরকম জীবন ছিল তারপর গ্রামে যেতাম আমাদের ছুটি যখন স্কুলে ছুটি পড়তো তখন সবাই মিলে যখন গ্রামে যেতাম গ্রামে আমাদের ঠিক বাড়ির পাশে একটা ছোট নদী আর কি ছিল সেটা বর্ষাকালে একটু ভালোই বড় হয় কিন্তু বর্ষার পরে খুব ছোট হয়ে যায় তখন একটা শাকুর মতো থাকে ওইটা আবার ওই পার ওই পার করা যায় আর সেই নদীতে সাঁতার কাটা যদিও আমি আসলে ওই মাঝে মধ্যে যেতাম সাঁতার কিছু কিন্তু আমি এখনো পারি না আর কি একটু একটু পারা হতো চেষ্টা করতাম মানে ডুবে থাকতাম এরকম একটা অবস্থা কিন্তু আমি আসলে ওইভাবে সাঁতার শিখি নেই আর আম কোরানো সব একটা গ্রামের জীবনটাও খুব আমি এনজয় করেছি আর কি পরে আমাদের বাচ্চাদের ছোটবেলা চিন্তা করলে কিন্তু আমার মনে হয় যে আমাদের জীবনটা এত সুন্দর ছিল এত অবারিত মাঠ ছিল দৌড়াতাম মানে অন্যরকম একটা আনন্দ ছিল আর আমাদের বাচ্চাদের মনে হয় যে ঘরে একটা বন্দি জীবন মানে খুব 
আমার মনে যে ওদের জীবনটা আমাদের জীবনটা তুলনা করলে আমার খুব মনে পড়ে আর কি যে মনে পড়তো বাচ্চাদের যখন মানুষ করতে গিয়ে যে ওরা তো আমাদের মতো এত কিছু পায়নি যে সে প্রকৃতি পাখির ডাক বা ঝড়ে আম কুড়ানো দেখা গেলো আম কুড়াচ্ছি মানে শিলা পড়ছে সেই যে কি একটা বাচ্চারা কিন্তু আসলে সেরকম মানে এখনকার বাচ্চারা শহরের বাচ্চারা কিন্তু সেই ইয়েটা পায় না রাইট আমরা আপনার ছোটবেলা শৈশব এবং একই সাথে পরিবারের গল্পেও ফিরবো কিন্তু যে মানুষটি আজকে আপনি হয়েছেন সব কিছু মিলিয়ে তার ছোটোখাটো একটা বর্ণনা আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের শুরুতে দিতে চাই দর্শক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন গুণী সাংবাদিক শুরুতেই বলছিলাম ফরিদ ইয়াসমিন ছাত্রাবস্থায় সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি তার উনিশশো সালে দৈনিক বাংলার বাণীতে কর্মজীবন শুরু করেন বর্তমানে দৈনিক ইত্তেফাকে কর্মরত আছেন ফরিদ ইয়াসমিন গত বছর জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রথম নারী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে রচনা করেছেন মাইল ফলক জাতীয় প্রেস ক্লাবের তেষট্টি বছরের ইতিহাসে এই প্রথম এমন ঘটনা দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশে এই প্রথম নারী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় এটিও প্রথম ঘটনাই বলবো আমরা সাংবাদিকতায় নারীর ক্ষমতায়নে অনন্য এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় সম্প্রতি তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্পেশাল কংগ্রেশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন পাশাপাশি নিউ ইয়র্ক সিটি পাবলিক অ্যাডভোকেট প্রক্রমোশন সম্মাননাও ভূষিত হয়েছেন তিনি ফরিদ ইয়াসমিনই প্রথম বাংলাদেশি সাংবাদিক যিনি এই অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন তার কাছে আমরা আবারও ফিরছি এটা তো একটা মানে বিশাল বিষয় না ইতিহাসের অংশ হয়ে যাওয়া কিন্তু ইতিহাসের অংশ হয়ে যাওয়ার যে মানুষটি তার শৈশবের কথা বলছিলাম আমরা একটু পরিবারের কাছে যেতে চাই আপনি বলছিলেন যে বিশাল একটা পরিবার তার মানে কি সবাই মিলে যৌথ অবস্থানে ছিলেন আমি বলতেছি যে আমার ভাই বোনই কত ভাই বোন ছিলেন নয় ভাই বোন আচ্ছা তো নয় ভাই বোন আপনি কথা হয় আর কি আমি বড় সবার বড় সবার বড় তো বেশি ভাই বোন হলে যেটা হয় মারামারি হই চই এরকম একটা ছোটবেলা ছিল আর কি তো আমার আমার পরের যে পরে আমার পরে ভাই তারপরে বোন তো ওরা বেশি দুষ্ট ছিল আর কি এত দুষ্ট ছিল যে ওদের দুষ্টমির জন্য কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে একটু শাস্তি পেতে হতো বলতো যে তুমি তো বড় তাহলে তুমি কেন মানে ওদেরকে কন্ট্রোল করতে পারো অথবা তুমি ওর মধ্যে ছিলা বা তুমি কেন এরকম হলো তুমি কেন ওটা ঠিক করতে পারলো না মাঝে মাঝে আমার খুব কষ্ট হতো যে আমি তো দুষ্টমি করছি না কিন্তু ওরা করছে মাঝখানে আমি ছোটবেলায় অনেক শান্ত ছিলেন মোটামুটি শান্ত ছিলাম আচ্ছা এখনো আমি খুব বেশি হ্যাঁ দেখলে বোধহয় আমরা এই গল্পে আমরা ছোট একটা বিরতি নিয়ে আসি অবশ্যই দর্শক নিচে একটি বিরতি সঙ্গেই থাকবেন নিবেদক মেরিল মিল্ক সুপার দর্শক বিরতির পর আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাঙ্গা সকালে লাবণ্য এবং কিপ্রি আপনাদের সাথে রয়েছে এবং আমাদের সঙ্গে আছেন প্রথম ঘন্টা ইনফ্যাক্ট অতিথি হয়েছেন সাংবাদিক ফরিদা ইয়াসমিন তার কাছে আমরা আবারও ফিরছি শৈশবের গল্প আমরা শুনছিলাম এবং মোটামুটি বড়সর একটা পরিবারেই বড় হওয়া সাধারণত এরকম একটা পরিবারে বড় হলে সহ অবস্থান সহমর্মিতা বা অন্য রকম কিছু ভ্যালুস প্রিন্সিপালি আমরা বড় হই লাইক পরিবারে হয়তো বাবা একটা বাজার থেকে একটা জিনিস কিনে নিয়ে এসছেন এবং অটোমেটিক্যালি মনের মধ্যে ধারণা হয় এটা শুধু আমার না এটা আরও বাকি আটজনের এটার মধ্যে নয় একটা ভাগ হবে এই ছোটোখাটো বিষয়গুলো যেগুলো এখন আপনি যদি কম্পেয়ার করছিলেন আজকালকের ছেলে মেয়েদের মধ্যে অনেক কম দেখা যায় সিস্টেমের কারণেই আসলে তাদেরকে দোষ দিয়ে তো লাভ নেই এগুলো একটু শুনতে চাই ভ্যালুস প্রিন্সিপাল যেগুলো ছোটবেলাতে আপনি পেয়েছেন বাবার কাছ থেকে বা মার কাছ থেকে বড় পরিবারের ছেলেমেয়েরা কিন্তু শেয়ারিংটা শিখে এবং আজকে দিনে যে ছোট পরিবারগুলি এত ছোট হয়ে যাচ্ছে হয়তো একটা সন্তান সে কারোর সঙ্গে ওরকম শেয়ারিংটা শিখছেই না বা দুইজন আমার দুইটা ছেলেমেয়ে যেমন একজন যদি বলবে যে আমি চিকেন খাবো একজন বলে না আমি বিপ খাবো মানে একজন আমি ডিম পোস খাবো না আমি ডিম মামলেট খাবো মানে ঠিক এরকম করবে এবং আমরা কিন্তু চেষ্টা করি যে চেষ্টা করি যে হ্যাঁ ও এটা চেয়েছে ওটা ওর মতো আর ও এটা চেয়েছে ও এরকম করে করে দেওয়া সেটা সুযোগ আছে ইনফ্যাক্ট আমাদের মানে এত বড় পরিবার ছিল যে বা এখনকার ছেলেমেয়েরা যে খাবার এত অনীহা খাবার ব্যাপারে কোনো খাবে না বা কোনো কিছুর ব্যাপারে তাদের কোনো আগ্রহ নাই এ ধরনের একটা টেন্ডেন্সি কিন্তু আমাদের সময় ছিল কি যে কোনো একটা খাবার বা কোনো একটা জিনিস যদি না নিলে পরে দেখা গেলো হয়তো পাবো না আমরা কিন্তু একটা কিছু আনলে তাড়াতাড়ি করে হ্যাঁ যা আসো ও ওকে সব ভাগাভাগি করে নিয়ে নাও এরকম আচ্ছা তুমি নিবা না ওকে তুমি না খাও ও খেয়ে ফেলবে এরকম ব্যাপারটা ও আর না খাবো 
তো এই যে একটা ভাগাভাগি বা সমবেতি যেটা আপনি বলছিলেন যে সমবেদনা বা একসঙ্গে থাকার বা বেশি করে মানুষের সঙ্গে যে মেলামেশা বা তাদেরকে তাদের সঙ্গে যে মানিয়ে নেওয়া পরিবারের অন্যদের সঙ্গে এটা কিন্তু ওই বড় পরিবার থেকে এই এইগুলো গড়ে ওঠে ভ্যালুজগুলো গড়ে ওঠে যে আমি আমাকে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হবে আর এখনকার দিনে কিন্তু তারা ধরেন কোনো গেস্ট আসলে কিন্তু খুব একটা মনে করে যে আমাদের হয়তো প্রাইভেসি নষ্ট হলো এরকম একটা টেন্ডেন্সি ছেলে মেয়েদের কিন্তু থাকে যে এত গেস্ট ও মানে এটা কি মানে হয় যে ওদের কোনো হ্যাঁ হ্যাঁ লাইফে মানে একটা ঝামেলা হয়ে গেল এই ধরনের ওরা চিন্তা করে যে নিরিবিলি থাকবে তাদের নিজস্ব রুম আছে তাদের নিজস্ব টেলিভিশন থাকে তাদের নিজস্ব সব কিছু সব এটা আমার এটা এই কিন্তু আমাদের মধ্যে কিন্তু তারা হয়তো একটা টেলিভিশন আমরা সবাই ও এটা ওইটা আছে কম্প্রোমাইজ করে আমরা প্রোগ্রাম দেখছি বা সব কিছু আর কি আনন্দ আবার দেখা গেলো এই মারামারি আবার একটু পরে মিল মানে এই ধরনের কিন্তু এখনকার এদের মধ্যে এই জিনিসটা নাই তারা তাদের মতো করে তাদের সব আলাদা আছে নিজস্ব এককভাবে তারা মালিকানা হয়তো সেই সময় অকেশন গুলোতে সবাইকে একসাথে যেভাবে পাওয়া যেত এখন সেভাবে পরিবারের সবাই একসাথে বা আত্মীয় স্বজনরা যেভাবে আসা যাওয়া এখন আসলে এত ব্যস্ত সময় বা সব মিলে আর কি কেমন যেন একটু আলাদা হয়ে যাচ্ছে জি আমি একটু জানতে চাইবো যে এরকম একটা পরিবারে বড় হয়েছে আমরা শুনেছি আপনার পরিবার সম্পর্কে যে ওখানে নিয়মিত পত্রিকা আসতো এবং বাবার প্রথমে একটা রুটিনও ছিল যে বাবা সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে পত্রিকার বিভিন্ন বিষয় আমাদের পত্রিকা পড়তে হতো আমাদের ভাই বোনদের এবং আমাদের ডায়রি লিখতে হতো যে রাতে ঘুমানোর আগে ডায়রি লিখে ঘুমাতে হতো আব্বা বলতো যে আজকে কি কি করেছো আচ্ছা লিখছো তো আমরা অনেক সময় ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করলে বলতো আচ্ছা নিয়ে আসো তো দেখি মানে ফাঁকিও দিতে পারতাম না আর কি এইভাবে আমাদের একটু লেখাপড়ার অভ্যাসটা গড়ে উঠে আর সেভাবেই কিন্তু ওই সময়টাতে কি চিন্তা করেছিলেন যে আজকে আপনি যে পেশায় আসবেন সাংবাদিক হবেন বা ইনফ্যাক্ট আপনাদের সময়ে নারী সাংবাদিক হওয়াটাও তো অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল হ্যাঁ আমি ছোটবেলা থেকে কিছু অন্য কিছু করতে চেয়েছি আর কি যে আট দশ দশটা মানুষ মানে খুব সাধারণ কিছু না মানে চ্যালেঞ্জিং কিছু বা আলাদা কিছু তো সেই সময় আমি আমি সাংবাদিকই হতে চেয়েছি সাংবাদিক হতে চেয়েছি ছোটবেলা থেকে আমার এই সেই স্বপ্নটা ভিতরে লালন করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে আমি সাংবাদিকতায় ভর্তি হই সাংবাদিকতা ছোটবেলায় সাংবাদিক হতে চেয়েছি বলেই কি এই সাবজেক্টটা চুজ করা এই সাবজেক্টেও ভর্তি হয়েছি এবং আমি সাংবাদিক হয়েছি এবং এর বাইরে আমি কিছু করি আমি সাংবাদিক এবং কি বলবো 30 35 বছর বলা যায় যে আমি না 30 প্রায় 3 দশক আর কি একদিনের জন্য আমি মানে এর বাইরে যাইনি বা একদিনের জন্য আমি বেকারও থাকিনি এই কাগজ থেকে অথবা ওই কাগজে আজকে এটা শেষ করে কালকে ওটাতে জয়েন করেছি তাহলে তো এক রকম বলা যায় বাবা অনুপ্রেরণা দিয়েছে কারণ হচ্ছে ছোটবেলা থেকেই বই পড়া হতো বই পড়ার অভ্যাস করে দিয়েছিলেন পেপার পড়ার অভ্যাস করে দিয়েছিলেন আমার এই পর্যায়ে আশা আমি মানে যা কিছু আমি মনে করি আমার বাবার জন্য এবং আমাদের ভাই বোনদের প্রত্যেকে প্রত্যেকে আমরা ভাই বোন নয়জনই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত আমার আমরা পাঁচ বোন পাঁচ বোনে সবাই ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করেছে তারপরে বিয়ে হয়েছে কারণ আমাদের সময় আমি যখন বড় হয়েছি ধর কলেজে গেলাম তখন তো অনেক আত্মীয় স্বজনরা চেয়েছে যে মেয়ে তো বড় হয়েছে এখন কিন্তু খুব কম মেয়ে উচ্চশিক্ষিত হতো টু পার্সেন্ট ছিল আমাদের সময় যে মাস্টার্স ডিগ্রিতে বা হায়ার স্টাডিতে টু পার্সেন্ট মেয়ে হয়তো আসতো তখন যে মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে পাত্র সন্ধান দিত তখন আব্বা বলতেন যে আমার মেয়েকে বিয়ে দেবো আমি তো কাউকে বলিনি আমার মেয়েকে তো আমি বিয়ে দেবো না আমার মেয়ে পড়াশোনা শেষ করবে সে নিজে পেদা হবে তখন যদি সে চিন্তা করে যে আমি বিয়ে করব তখন আমি চিন্তা করবো তাকে বিয়ে দেবো কিনা মানে সে যদি নিজের ডিসিশন নেয় মানে আমাদের পরিবারের এই জিনিসটা মানে কিন্তু এককভাবে আমার বাবাই কিন্তু এই সিদ্ধান্তগুলো মানে আমার মেয়েদের ব্যাপারে এবং প্রত্যেকটা আমরা প্রত্যেক বোনই ইউনিভার্সিটি শেষ করেছি তারপর কর্মক্ষেত্র প্রবেশ করেছি তারপর বিয়ে হয়েছে বিশাল সাপোর্ট মোরালিটির দিক থেকে বিশাল একটা সাপোর্ট না আমার বাবা সব সময় চেয়েছেন যে আমাদের সমাজে মেয়েরা অবহেলিত বা মেয়েরা খুব একটা ভালনেবল অবস্থায় আছে তো মেয়েদের জন্য মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা খুব জরুরি মেয়েদের শিক্ষা এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানো এবং তিনি তার মেয়েদেরকে এভাবেই শিক্ষা দিয়েছেন জি আমরা এখান থেকে ফিরব ছোট্ট একটা বিরতির পরে দর্শক আরো একটু বিরতি নিচ্ছি এবং আশা করছি আপনারা আমাদের ছেড়ে কোথাও যাবেন না
দর্শক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আমাদের সঙ্গে প্রথম ঘন্টার অতিথি হিসেবে আছেন একজন সাংবাদিক ফরিদা ইয়াসমিন তার কাছে আমরা এখনই ফিরে যাচ্ছি ম্যাম আমরা যে গল্পে ছিলাম আসলে শৈশবের অনেক কথাই শুনছিলাম অনেক স্মৃতির কথা বলছিলেন একটু পড়াশোনা জায়গায় আসতে চাই আপনার স্কুল জীবন কেটেছে শুরুতে যেটা বলছিলেন নরসিংদিতে তারপরে কলেজ জীবন কোথায় ड्रीम जब उत्ताल समय स्वराचार बिुदे आंदोलन से छात्र संग्राम परिषद गठन से मैं मोटामोटी ये सब मध्य ही से समय ठीक उनानबे साले हमें आनुष्ठानिक भावे एक दैनिक एकदम ओस बोर्डर आंडारे चाकरी जयन करी कर् आगे हमें लेखालेखी कर मैं सप्ताहिक कागज जेहेतु विश्वविद्यालय सांबादिकता विभाग के छात्री अतए हमारे ये छो जो विभिन्न गणमामे साथ पढ़ाशनार पशापाशी लेखार एक सूझ विशेषकर बंधु महले क्या एक आलदा एक मर्यादाओ छोड़ा छापा हमारे लेखा छापा हे तक हमें सप्ताहिक कि कवर स्टोरि कर आंदोलन छात्र इंटरभ्यू जो छात्र नेतर इंटरभ्यू नहीं भिसि सर इंटरभ्यू से समय मनिरुजामान मिया पर भिसि शिक्षक आंदोलन ये सब नहीं कथा बार्ता बोल तो तक छात्र आंदोलन ए मनोजमान मिया उन्नी मारा गया तरह इंटरव्यू कर एक कवर स्टोरि कर लम कि दिन पर उन्नी भिजी हलो मैं एक भल लगल जो कि आगे तरह इंटरव्यू नहीं आसि तक हमें स्टूडेंट तो मजार कथा जो छात्र संग्राम परिषद ये साथ जेहतु निजर जो बाटिकल लिखब तर तो एक दिन वाला मैं प्रेस कन्फारेंस कर प्रेस क्लाब नैशनल प्रेस क्लाब जी प्रेस क्लाब जेनारे सेक्रेटर तो गलम साथ प्रेस कन्फारेंस करारे सबा चले आसल आ कि तो जेहतु एक लिखी एक सांबा भाव आई तक तो कि बुझीना तो जैक फ्रेंड विश्वविद्यालय सांबादिकता सब मिले तो बेपार कथा ना क्या तक कि मेम्बर लावन जो मेम्बर बस आनियर सब मेम्बर देखे दो विश्वविद्यालय छात्री वाला बुझते एक प्रेस कन्फारेंस कर देखे बुझे तो इूनिवार्सिटी स्टूडेंट जो बोल से ऐरा कि चाय तुम्हारा खबर दाओ नास्ता दाओ तक हमें नास्ता दिल जैक बस खूब गल्प कर लम दूजने मिले चा खेल सिंगारा कि खेल खेटे गल्प कर आर निजे पैसा दिए चले ग कर्मजीवन एस देखीजे प्रेस क्लाबे आसले मेम्बर सारा क्यों कैंटिने ढुकते पर मैं पर दिन कथा मन कर खूब लज्जा लागो जो हम तो दिन ये मैं उन मेम्बारा जो तक के बल जो दिशी ना कारण यहाँ अलाउ नहीं हाँ तो मेम्बारा बलो ठीक है वो नास्ता दाओ वाला कि चाय दाओ मैंने अनुमति पवार पर क्योंकि बैर के खबर दिल खेटे तक जीना मेम्बर सारा ढोका जाए ना भाई प्रश्न आसे ना तर क्या जखनी मन हो क्लाब
নতুন যখন ঢুকতে মানে আসতাম তখন আমি সদস্য হইনি তখন তো খুবই লজ্জা পেতাম যে আমি একদিন এখানে এইভাবে খেয়ে গেছি আর কি এটা খুবই একটা মজা তো যেটা বলছিলেন যে এই যে ছাত্র জীবন থেকে যে সাংবাদিকতা এবং ওই সময় লেখাপড়া উনানব্বই সালে যে ছাত্র আন্দোলন উত্তাল সেই আন্দোলনের আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সরাসরি সেই সে উত্তাল সময়টুকু এবং আমাদের একটা উনানব্বই তো আমাদের একটা প্ল্যানিং ছিল যে আমরা এই সৈরাচারের পতনের পর বিয়ে করব মানে এরকম একটা ইন্টারেস্টিং ঠিক আছে আমরা একটা কাজ করি আমরা সংবাদটা জেনে আসি সংবাদ জানার সময় হয়েছে তারপর নিশ্চয়ই এই গল্প থেকে আবারও ফিরবো ফিরে এলাম রাঙা সকল অনুষ্ঠানে দর্শক কথা বলছিলাম সাংবাদিক ফরিদা ইয়াসমিনের সঙ্গে ফিরে যাব তার কাছে উনিশশো উননব্বই সাল থেকে বাংলার বাণীতে যোগ দিয়েছেন তখন থেকে মোটামুটি কর্মজীবনে পা দেওয়ার শুরু নানা রকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন যেটা বলছিলেন মজা মজার ঘটনা বলছিলেন শুনি আপনার মুখ থেকে একটু শুনি যেটা বলছিলেন একটু আগে সৈরাচনের সময় বিবাহ করবেন না বা এরকম কিছু একটা হ্যাঁ যেহেতু আমরা ওই সময় ছাত্র আন্দোলনের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলাম বা প্রত্যক্ষ করেছি সেই সময়কার এবং এরশাদ বিরোধী যে আন্দোলন তো আমরা তখন একটা সিদ্ধান্ত নিলাম যে এরশাদের পতন না পর্যন্ত বিয়ে করব না যাই হোক ডিসেম্বরে এরশাদের পতনের পরই আমরা তারপরের দিন আমরা মানে বিয়ে করি আর কি এটা আমাদের এমনি একটা আমরা মানে কয়েকজন বন্ধুর প্ল্যান ছিল না বন্ধুর প্ল্যান না আমি আমি আর কি আমি আর আমার হাজব্যান্ড হ্যাঁ আমরা বলছি আমরা এরশাদের পরে বিয়ে করবো পতনের পর পরবর্তী সময় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু তার পরবর্তীতে অন অ্যান্ড অফ এবং বিশেষ করে নারী সাংবাদিকতায় যে পরিবর্তন বিশাল একটা পরিবর্তন বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়া শুরু হওয়ার পরে এটা মানে খুবই মানে অন্যরকম একটা কি বলবো মেয়েদের জন্য একটা বিশাল একটা দোয়ার খুলে গেছে আর কি এখন আমরা কিন্তু মেয়েদের আগে কিছু মেয়েরা কাজ করেছে কিন্তু অতটা দৃশ্যমান ছিল না যেটা ইলেকট্রনিক মিডিয়া শুরু হওয়ার পরে এটা দৃশ্যমান হয়েছে যে মেয়েরা সব ধরনের কাজ করতে পারে তারা যে কোনো ধরনের আগে হয়তো ধরে নেওয়া হতো নারী তো তুমি নারী বিষয়ে কিছু মানে কাজ করো নারী বিটে কাজ করো অথবা মানে সফট টাইপের আর কি ফ্যাশন বা রান্না বানা এই ধরনের কাজগুলো মেয়েদের দিয়ে করানো হতো বা ভাবতো যে মেয়েরা এর বেশি হয়তো পারবে না কিন্তু তখনও মেয়েরা বেশ হার্ড বিটে কাজ করেছে অর্থনীতি বিটে করেছে করে না যে তাই না দু একজন কিন্তু দৃশ্যমান হলো কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়া যখন যাত্রা শুরু হলো আর এখন তো এত ইলেকট্রনিক মিডিয়া এখন তো যে মেয়েরা রাত সারা রাত ধরে ইলেকশন কভার করছে বা যে কোনো ধরন জঙ্গি হামলা মেয়েরা কিন্তু সরাসরি স্পট থেকে নিউজ পাঠাচ্ছে এখন কিন্তু কাজের বেলায় ছেলে মেয়ে এই বিভেদটা আমার মনে হয় এটা তৈরি করা আর এখন যাচ্ছে না কারণ দেখা যাচ্ছে যে মেয়েরা পারে কাজ করছে আর আমাদের সময় যেমন আমি যখন আমাকে বলল যে আমি যখন জয়েন করলাম যে তুমি কি কাজ করবা তাহলে ডেস্কে কাজ করো ডেস্কে মেয়েদের জন্য ভালো রিপোর্টিংটা অনেক ঝামেলা এসে আমিও আসলে অতটা বুঝি না আমি বলছি হ্যাঁ তাহলে ডেস্কে হলে ডেস্কে কাজ করবে যদি ভালো হয় কারণ আমাদের সময় আমরা হয়তো ইউনিভার্সিটিতে জানে যেমন পড়াশোনা করছি কিন্তু গণমাধ্যমের সাথে আমাদের ওই যোগাযোগটা ওইভাবে ছিল না ডিপার্টমেন্টের সাথে কিন্তু যেটা পরবর্তীতে হয়েছে এখনকার ছেলে মেয়েরা সেই সুবিধাটা পাচ্ছে তারা কিন্তু ইন্টার্নশিপ করছে ইন্টার্নশিপ কোনো ইলেকট্রনিক মিডিয়াই করছে বা প্রিন্ট মিডিয়া তারা ইন্টার্নশিপ করতে এসে কাজের ধরনটা বুঝছে মানে প্র্যাকটিক্যালে যেটা ওরা বুঝতে পারছে আমরা হয়তো থিওরিটিক্যালে পড়ে এসেছি কিন্তু ওরা প্র্যাকটিক্যালে এসে বুঝতে পারছে কোন কাজটা ধরন কি কোনটা ইন্টারেস্টিং কি এবং অনেকে ইন্টার্নশিপ করতে এসে কিন্তু তাদের চাকরি হয়ে যাচ্ছে অনেকেরই হয়েছে আমাদের অফিসে অনেকের হয়েছে বা বিভিন্ন জায়গায় যখন দেখে যে ছেলেটা ভালো করছে বা মেয়েটা ভালো করছে চাকরি হচ্ছে তো আমাদের সময় কিন্তু একটা অন্যরকম ধারণা ছিল যে সাংবাদিকতা পরে এসে বোধ হয় বেশি সুবিধা হবে না এরকম একটা আমি বলি একটা আমাকে অভিজ্ঞতার কথা যে আমি আসার পর আমাকে বলে যে জার্নালিজম পাস করে এসছো এখন তো আমাদেরকে এথিক্স শেখাবা মানে খুব একটু মানে হার্ট হলাম যে এরকম একটা কথা বললো তখনই তো খুব বেশি সাংবাদিকতা পরে এসে সাংবাদিক হতো না এবং তাদের ধারণা এরা আসলেই মানে আমরা বলবো যে এটা এটা তো এথিক্সে পড়ে না বা এটা ঠিক হচ্ছে না এরকম আর কি আমাকে একদম আমার নিজেটা সরাসরি বলছে এখন তো আমাদেরকে এথিক্স শেখাবা 
তো এইটা কিন্তু অনেক চেঞ্জ হয়েছে এখন আপনার ইলেকট্রনিক মিডিয়া বলেন বা প্রিন্ট মিডিয়া বলেন যখন নিয়োগের ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার বেলায় সাংবাদিকতা বিভাগকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে समय बाधार मत मान इतफा जो क्या शुरू कर मन कर मानी <laughs> शुरू आधुनिक एक मानुष मान शुरू शुरू बोलते हैं जो चाहते हैं तार शुद्ध छेले ना माने तब छेले बोर आओ माने बो प्रतिष्ठित हो बायर कोम आर विशेष कर हमारे शाशुरी जब मैं ना मैं अनेक राते ड्यूटी करे बास ऐ फील्ड में देखता हूँ जब मैं शाशुरी तो जगे थकते हैं ना मैं जिनो खाबाट टरे डी रखते हैं जो इस शाशुरी का स्थ शुरे मान शुक्रियामुथलि मानी 
এবং খুব হয় না যে একটা স্মুথ পরিবেশের মধ্যে থাকলে যেরকম পরিবার থেকে আমি অবশ্যই স্মুথলি ইয়ে সহযোগিতা পেয়েছি ঠিক আছে আমরা আপনি যে প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলেন যে এই নির্বাচন এবং সেটা আপনাকে অনন্য একটা জায়গায় স্থাপন করেছে ইতিহাসের অংশ হয়েছে আপনি সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলবো তবে ছোট্ট আর একটা বিরতি পরে দর্শক একটু পরে আমরা আবারও ফিরছি দর্শক বিরতির পর ফিরে এলাম মেরিল মিল্ক সোপবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আমরা প্রথম ঘন্টার শেষ ভাগে আছি আর আমাদের সঙ্গে আছেন সাংবাদিক ফরিদা ইয়াসমিন তার কাছে আমরা আবারও ফিরে যাচ্ছি যে গল্প বলছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের নির্বাচনের কথা যখন কিনা বুঝতেন না তখনও সেই প্রেস ক্লাবে গিয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন সেখানে গিয়ে আপনি নারী সম্পাদক হিসেবে প্রথম নির্বাচিত হয়েছেন একটু আপনার মুখ থেকে সেই গল্পগুলো শুনতে চাই নারী আসলে নারী হিসেবে মানে নারী আমি সাধারণ প্রথম নারী হিসেবে সাধারণ সম্পাদক মানে হ্যাঁ কিন্তু সাধারণ সম্পাদক এই পোস্টটা হলো জাতীয় প্রেস ক্লাবের এক্সিকিউটিভ রাইট জি তো সেখানে একজন নারী আশা কিন্তু খুব সহজ ছিল না 63 বছরই প্রথম এটা খুব সহজ ছিল না এটা একটা প্রচন্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে আমাদের এই নির্বাচনে আর এর আগে আমি তিনবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্য নির্বাচিত হই মানে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য এবং তারপরে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হই মানে ধাপে ধাপে আমি এই পর্যায়ে এসেছি আর সাধারণ সম্পাদক এবার নির্বাচিত হলাম আমাদের সমাজে এখনও কিন্তু কিছু মানুষের মানসিকতা আছে যে খুব শীর্ষ পদে মেয়েকে মেনে নিতে চায় না কোনো নারীদের এটা একটা তো আছে মনস্তাত্ত্বিক যে একটা প্রতিবন্ধ যাই হোক তো আমাদের সমাজে সেটা আমাদের যেটা বলেন যে সব সমাজে আছে সেটা তো আছেই মনস্তাত্ত্বিক যে একটা সেই প্রতিবন্ধকতাটা পেরিয়ে তারপরে সরাসরি যুদ্ধ মানে ভোটের লড়াই সেটা তো এর মধ্যে আমি বলবো যে এই যে তেষট্টি বছরের পরে একজন নারীকে তারা সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করেছে এটাও আমি বলবো ইতিবাচক একটি দিক যে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের যে পরিবর্তন হচ্ছে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে হলেও হচ্ছে এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবে নারী ভোটারের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি না পুরুষ ভোটারই বেশি এবং তারাই কিন্তু আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে তো কিছু মানুষের মানসিকতা থাকতে পারে কিন্তু তারপরে আমি মনে করব যে বেশিরভাগ মানুষই চায় মানে যে নারী পুরুষ ভেদাভেদটা থাকবে না হ্যাঁ সমভাবে তারা এগিয়ে আসুক এবং নারী যদি তার সেই যোগ্যতা অর্জন করতে পারে এবং আমাদের ক্লাবের সদস্য যেমন আমাকে বলে যে আপনি তো নারী না আপনাকে আমরা কিন্তু আমাদের নেতা হ্যাঁ আমাদের নেতা আমাদের লিডার বা নারী হিসেবে আপনাকে আমরা চিন্তাও করি নাই চিন্তা করিও না আমরা আপনাকে আপনার কাজ আপনি এতদিন ধরে এখানে কাজ করছেন আপনাকে দেখছি সেই হিসেবে আপনাকে আমরা আমাদের লিডার নির্বাচিত করেছি এমনিতে প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হলে দায়িত্বটা আসলে কী থাকে প্রেস ক্লাবের সামগ্রিক সব দায়িত্ব সাধারণ সম্পাদকের প্রেস ক্লাবে যে কর্মচারীদের মানে পুরো প্রেস ক্লাব চালানো এখানে ক্যান্টিন আছে লাইব্রেরি আছে তারপরে বিভিন্ন প্রোগ্রাম হচ্ছে এখানে কিছু যার অন্য যারা নির্বাচিত হয় কিছু মানে কনভেনার মানে কমিটি করে ভাগ করে দেওয়া হয় আর কি এক একটা কমিটি হয়তো যারা নির্বাচিত হয়েছে তারা এক একটা কমিটি কনভেনার থাকেন আর সব কিছু কিন্তু সমন্বয় মানে জেনারেল সেক্রেটারি সব কিছু আর কি সমস্ত মানে এক্সিকিউটিভ পোস্ট যা বলতে বোঝায় আর কি চিঠিপত্র সব কিছু মানে জেনারেল সেক্রেটারি মূলত প্রেস ক্লাবের রোলটা আসলে কি মানে সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষা করা সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষা করা সাংবাদিকদের পেশার মর্যাদা সমন্বত রাখা সাংবাদিকদের জন্য পড়াশোনা সুবিধার জন্য একটা মানে আধুনিক লাইব্রেরি তৈরি করে দেওয়া মানে সাংবাদিকতা পেশার জন্য মানে যা কিছু করার সেটা প্রেস ক্লাব করবে আর কি তাদের গঠনতন্ত্রে সেটা আছে যে দরকার হলে তাদের কোনো প্রকাশনা সহযোগিতা করা আমাদের গঠনতন্ত্রে এটাও আছে প্রেস ক্লাব ইচ্ছা করলে প্রেস ক্লাব কোনো পত্রিকাও প্রকাশ করতে পারে যেখানে সাংবাদিকদের সেখানে তাদের কর্মসংস্থান হবে তারপরে যে কোনো ধরনের 
সাংবাদিকদের উন্নয়ন বা সাংবাদিকতার উন্নয়নে যা কিছু করা যায় প্রেস ক্লাব সহায়তা করবে এবং সাধারণত এটা একটা ক্লাব সাংবাদিকদের ক্লাব সাংবাদিকরা সেখানে সময় কাটায় সেখানে তারা লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করে সেখানে ছুটি আড্ডা হয় সব কিছু হয় আবার হয়তো ওয়ার্কশপ হতে পারে সেমিনার হতে পারে মানে সব মিলে একটা পরিবারের মতো সাংবাদিকরা কিন্তু প্রেস ক্লাবকে বলে যে সেকেন্ড হোম প্রেস ক্লাব তো আমাদের একটা থিম সংও আছে জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রেস ক্লাব প্রেস ক্লাব আমাদের সেকেন্ড হোম তো এটাই যেটা যে সাংবাদিকদের ম্যাক্সিমাম সময়টা মানে বাইরে কাজের বাইরে কিন্তু ক্লাবে মানে দেখা গেল ঘন্টা ঘন্টা আড্ডাও চলতেছে সেই আড্ডা হয়তো পলিটিক্স নিয়ে হচ্ছে বা আপনি যেটা বলেন যে খবর নিয়ে হচ্ছে হ্যাঁ যে এই যে জঙ্গি দমন যেভাবে এটা নিয়ে হয়তো তুমুল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বা এখানে অনেক ইনফরমেশন বেরিয়ে আসছে একজনের কাছ থেকে আরেকজন সমস্ত প্রোগ্রাম গুলা কিন্তু প্রেস ক্লাব কেন্দ্রিক হয় পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম বলেন বা বিভিন্ন সংগঠনের প্রোগ্রাম আমাদের তো আমরা প্রেস ক্লাবের রুম আমরা ভাড়া দিই সেখানে তারা প্রোগ্রাম করে সবকিছু মিলিয়ে ব্যক্তিগত অনুভূতিটা একটু জানতে চাই অবশ্যই ভালো লাগে ভালো লাগার বিষয় বিশেষ করে যে মার্কিন যে কংগ্রেসনাল অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছে এটা খুবই প্রেস্টিজিয়াস একটি অ্যাওয়ার্ড খুবই পজিটিভলি নিয়েছে যে শুধু অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশে গিয়ে যাচ্ছে সেটা না যে গণমাধ্যমে নেতৃত্বে মেয়েরা মেয়েরা এগিয়ে আসছে এই বিষয়টাকে তারা স্বীকৃতি দিয়েছে আর কি এবং অভিনন্দন জানিয়েছে এই এটাও ভালো লাগে যেটা আমার অর্জন নয় এটা বাংলাদেশের অর্জন বাংলাদেশের মেয়েদের অর্জন এবং বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করছেন এবং তিনি চান যে সব ক্ষেত্রে নারী এগিয়ে যাবে এবং সেটা আমি মনে করি যে এটা ওই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে আকাঙ্ক্ষা সেই সঙ্গে মানে তারও একটা বিজয় আমি মনে করি যে এটা আমার বাংলাদেশ সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নেয়ার ক্ষেত্রে আসলে এটা কতটুকু একসেপ্টেবল পরিবারের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি পরিবার কতটুকু সাপোর্ট করছে এবং আসলে পেশা হিসেবে নিয়ে কতটুকু সাস্টেন করা সম্ভব সবকিছু মিলিয়ে যদি জানতে চাই আপনার কাছ থেকে সাংবাদিকতা পেশাটা আসলে অন্য আর দশটা পেশার মতো না এখানে কেউ যদি পেশা হিসেবে নিতে চায় তাকে তার আগ্রহ থাকতে হবে যে আমি এই এই পেশাতে থাকবো বা আমি মানে পেশাটাকে ভালোবাসতে হবে ভালো না বাসলে কিন্তু যে অন্য পেশার মতো আমি নয়টা দশটা পাঁচটা অফিস করলাম বা মোটা অঙ্কের স্যালারি পেলাম এতে সন্তুষ্ট বা আমি আরও কিছু গাড়ি বাড়ি হলো বা আর উন্নতি হলে এটা কিন্তু সাংবাদিকতায় অতটা ওইভাবে আশা করা যায় না প্রথম কথাটা হচ্ছে যে পেশাটাকে ভালোবাসতে হবে আন্তরিকতা থাকতে হবে যে আমি এখানে টিকে থাকবো তাহলে কিন্তু এগোতে পারবে এবং খুব ভালো অবস্থানেই থাকতে পারবে আমি মনে করি যে যদি তার ইচ্ছা থাকে যে আমি হ্যাঁ ভালোবাসা থাকে তাহলে এই পেশা যেটা বললেন না যেটা পেশা হিসেবে পেশা হিসেবে এটা মানে এখন তো আরও অনেক সুযোগ হয়েছে এখন এত ইলেকট্রনিক মিডিয়া এত পত্র পত্রিকা অনলাইন মানে সুযোগ কিন্তু অনেক বেশি তো এখানে পেশা হিসেবে আমি মানে কোনো ইয়ে দেখি না যে অন্য দশটা পেশার মতোই এটা একটা আমার যেটা জানা ছিল আপনার বাবা যেভাবে আপনাকে সাপোর্ট করেছেন সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে এখনকার সময় বাবারা কি আসলে মেয়েদেরকে সাংবাদিকতা বা ছেলে একটা ছেলে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নিবে সেটাকে কি কতটা সাপোর্ট করছে আমার বাবা কিন্তু আমি সাংবাদিক হই সেটা উনি চাননি সেটা উনি আমাদেরকে আমি আমার ভিতর আগ্রহটা তৈরি হয়েছে আমি এটা আমার নিজস্ব একেবারে নিজস্ব চয়েস আমার পরিবার মানে আমার ভাই বোনেরা কেউ মানে এই পেশায় 
যে কি বলবো না পরিবার চাই নি আমি সাংবাদিক হই আমার বাবা সব সময় চেয়েছে আমি বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে আমি বিসিএস মানে ক্যাডার সার্ভিস আমার দুই বোন সরকারি কলেজের টিচার আরেকজন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কনসালটেন্ট তো আমার বাবা চেয়েছিলেন যে আমি খুব একটা সিকিউর জব করি রাইট এই 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 প্রসঙ্গটাই আসলে আনতে চাচ্ছিলাম কিন্তু সময় শেষ হয়ে গেল সিকিউর জব আপনি নিজের চেষ্টায় অনন্য একটা জায়গায় এসেছেন অনেকের জন্য উদাহরণ হয়েছে এবং রাঙ্গা সকালে আজকে কিছুটা সময় দিলেন আমার মনে হয় অনেক নারী আজকে আপনাকে শুনে অনুপ্রাণিত হবে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ রাঙ্গা সকালের প্রথম ঘন্টা এখানেই শেষ হচ্ছে দর্শক